সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছেন সুস্থ আছো আমাদের সবাইকে আজকে ক্লাসে স্বাগত সদানন্দ কলেজের মনোবিজ্ঞান বিষয়ক অনার্স প্রথম বর্ষ অনলাইন লাইভ ক্লাসে জানাই স্বাগত সেই সঙ্গে সদানন্দ কলেজের মনোবিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে জানাই তোমাদের স্বাগত আজকে ক্লাস পরিচালনায় তোমাদের সাথে আছি আমি মানসমান প্রামাণিক প্রভাষক মনোবিজ্ঞান বিভাগ সৈয়দ আহমদ কলেজ সুপার বাবু ডাক্তারি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিষয় বা কোর্স পরিচিতি শ্রেণী আর্স প্রথম বর্ষ কোর্স কোড একুশ চৌত্রিশ শূন্য এক কোর্স শিরোনাম সাধারণ মনোবিজ্ঞান জেলা সাইকোলজি ক্লাস নাম্বার দুই আজকে তোমাদের সাথে আমি এই অধ্যায় থেকে দ্বিতীয় ক্লাসে যুক্ত হচ্ছি তোমাদের বলে রাখি আজকের ক্লাসটি তোমরা যারা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ছো তাদের জন্য প্রযোজ্য প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা দেখে নেব পার শিরোনাম সেনসেশন অ্যান্ড পারসেপশন অর্থাৎ সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ আজকের পাঠে কী কী থাকছে একটু দেখে নেব তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রত্যক্ষণের সংজ্ঞা প্রত্যক্ষণের বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষণের স্বরূপ বা প্রকৃতি এবং সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের পার্থক্য আজকের পাঠ শেষে তোমরা প্রত্যক্ষণের সংজ্ঞা বলতে পারবে প্রত্যক্ষণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে প্রত্যক্ষণের স্বরূপ বা প্রকৃতি বলতে পারবে সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণের পার্থক্য বলতে পারবে তো শিক্ষার্থীরা তো আজকে ক্লাস শুরু করার পূর্বে আমি গত ক্লাসে যে পাঠটি ছিল সেই পাঠটি খুব সংক্ষেপে তোমাদের একটু দেখিয়ে দেব দেখো গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম সংবেদন সংজ্ঞা সংবেদনের বৈশিষ্ট্য সংবেদনের স্বরূপ বা প্রকৃতি তোমাদের সংবেদনের সংজ্ঞাই এই স্লাইডটি দেখিয়েছিলাম তারপরে একটি ছবি দেখিয়েছিলাম এছাড়া বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী সংবেদনকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিল সেই সংজ্ঞাগুলো ব্যাখ্যা করেছিলাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরপরে সংবেদনের দশটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছিলাম এছাড়া সংবেদনের প্রকৃতি বা স্বরূপ বর্ণনা করেছিলাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রকৃতি বা স্বরূপ সংবেদনের দশটি ছিল ফিরে আসে আজকের পাঠে আজকের পাঠে ইতিমধ্যে তোমরা জানতে পারছ যে আজকের পাঠে কী কী থাকছে শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রত্যক্ষণ যাকে ইংরেজিতে বলা হয় পার্সের সাথ যে প্রক্রিয়ার সাথ যে প্রাণী তার প্রায়পাশিক অবস্থা সম্পর্কে সজাগ হয় অভিজ্ঞতা লাভ করে তাকে প্রত্যক্ষণ করে এতে আমাদের চারপাশে যে সকল বস্তু বিষয় ঘটনা আছে এই বিষয় এই সকল উদ্দীপক সম্পর্কে আমরা সজাগ হই এবং এগুলো সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করি তখনই সেটা হয়ে যায় প্রত্যক্ষণ দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ বহিজগতের উদ্দীপক যেমন বস্তু বা ঘটনা বার্তা মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং সাথে সাথে শুরু হয় এর বিশ্লেষণ সমন্বয় সাধন ও একীকরণ একটা উদ্দীপক আমাদের গ্রাম কেন্দ্রকে আঘাত করলো এর ফলে তার স্নায়ু প্রবাহকারী মস্তিষ্কে পৌঁছাইল এই যে মস্তিষ্কে পৌঁছানো বলতে এটি হলো সংবেদন কিন্তু ওই সংবেদনে যখন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সমন্বয় সাধন এবং একীকরণ হবে তখন সেটা হয়ে যাবে প্রথম তোমরা দেখতে পাচ্ছ মস্তিষ্কের বিশ্লেষণ সমন্বয় সাধন এবং একীকরণের পর অতি অভিজ্ঞতার আলোকে উক্ত বস্তু বা ঘটনা একটা পরিচয় পাওয়া যায় তখনই সৃষ্টি হয় প্রথম অর্থাৎ এই যে মস্তিষ্কের যে সংবেদনটা গেল সেটি বিশ্লেষণ সমন্বয় সাধন একীকরণের পর আমরা অতি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে উক্ত বস্তুটি একটি একটি মশা বা একটি পিপড়া যা আমাদের পায়ে কামড় মেরেছে এটি হলো প্রত্যক্ষণ অর্থাৎ আমরা অতি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পারি যে ওই উদ্দীপকটা কি তখন সেটা হয়ে যাবে প্রত্যক্ষণ সুতরাং প্রত্যক্ষণ হলো সংবেদনের বিশ্লেষণ ও একত্রীকরণ তোমরা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ দেখো এই ছবিটি আমি গত ক্লাসেও দেখিয়েছিলাম এই যে এই ছবিটি তোমার সামনে উপস্থাপিত হলো তুমি একটা অনুভূতি লাভ করি এটি হচ্ছে সংবেদন কিন্তু এই ছবিতে দেখো একটি কিছুক্ষণ একটু গভীরভাবে দেখলে দেখতে পাবে যে এখানে একটি কুকুরের ছবি রয়েছে এই যে যখন তুমি দেখতে পাবে যে কুকুরের ছবি রয়েছে এটি হয়ে যাবে প্রত্যক্ষণ অর্থাৎ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং সমন্বয় সাধন করার পর তুমি বুঝতে পারবে এখানে একটি কুকুরের ছবি রয়েছে তো শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আমরা আরেকটি ছবি দেখবো দেখো পারসেপশন একজন দেখছে চারটি আর একজন দেখছে তিনটি অর্থাৎ দেখো এই যে তাদের দর্শন ইন্দ্রে যেভাবে সংবেদন সৃষ্টি হচ্ছে সেই সংবেদনের যেভাবে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করার পরে সে বুঝতে পারছে এখানে চারটি রয়েছে আবার উপর পাশে দেখো সে দেখছে তিনটি শিক্ষার্থীবৃন্দ এই যে তিনটি সে দেখতে পেলো আর একজন দেখতে পেলো চারটি এটি হলো প্রত্যক্ষ এবার আমরা দেখে নেবো প্রত্যক্ষণকে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে সেই সংখ্যাগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ পারসেপশন refers to the way the world looks sound feel taste or smell in other word perception can be defined as whatever is experienced by a person say the morgan and others 1983 sorry 1993 arthat prithibike je bhabe dekha shona onubhob kora shad nawa gondho nawa hoy taki protokon bole arthat amra ei prithibite je bhabe dekhi shuni onubhob kori shad ni gondho ni এটি হচ্ছে প্রত্যক্ষণ অনুভবে বলা যায় একজন ব্যক্তি যা কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করে 
তাকে প্রত্যক্ষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে দিতে পারি অর্থাৎ আমরা যা কিছু করছি যেভাবে এই যে এই স্বাদ দিচ্ছি দেখছি বন্ধ দিচ্ছি এগুলি হচ্ছে প্রত্যক্ষ শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা দেখে নিব আর একটি সংখ্যা দেখো পারসেপশন রিভার্স টু দ্য রিসেপশন অফ স্টিমুলেশন ফ্রম দ্য ইনভারনমেন্ট উই পারসেপশন ডিসক্রাইব দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্যাট স্টিমুলেশন সো দ্যাট রডিজার অ্যান্ড আদার্স নাইনটিন এইটি সংবেদন বলতে পরিবেশ থেকে উদ্দীপনার গ্রহণকে বোঝায় আমরা সংবেদনের সংজ্ঞাই এই সংজ্ঞাটি বলেছিলাম যে সংবেদন হলো পরিবেশ থেকে উদ্দীপনার গ্রহণকে বোঝায় অর্থাৎ আমাদের এই যে পরিবেশে যে অসংখ্য যে উদ্দীপক রয়েছে এই উদ্দীপক এর থেকে যে উদ্দীপনা গ্রহণ করি এই গ্রহণটাকে বলা হচ্ছে সংবেদন অন্যদিকে কতক্ষণ সেই উদ্দীপনার ব্যাখ্যা এবং অর্থবোধে বর্ণনা প্রদান করে শিক্ষার্থী কিন্তু যখন সংবেদনের যথাযথ ব্যাখ্যা হবে তার বিশ্লেষণ হবে এবং সমন্বয় সাধন করা হবে তখন সেটা হয়ে যাবে প্রত্যক্ষ তাহলে আমরা প্রত্যক্ষণকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি কোনো বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিক চেতনা বা বোধ হলো সংবেদন সংবেদনকে যখন ব্যাখ্যা করা হয় তখন তা হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ সুতরাং সংবেদনের অর্থবোধ বা ব্যাখ্যাই হলো প্রত্যক্ষ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা এখন সংবেদনের সংবেদনের যে সংজ্ঞাটি সেটি তোমাদের আগে গত ক্লাসে পড়িয়েছিলাম সেটির তোমরা সংবেদনের সংখ্যা বলতে পারবে এবং সেই সাথে আজকে প্রত্যক্ষণের যে সংখ্যা বললাম সেই এখন তোমরা প্রত্যক্ষণের সংখ্যা বলতে পারবে ওই শিক্ষার্থীদের কিন্তু আমরা দেখে নেব এবার প্রত্যক্ষণের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখো প্রত্যক্ষণ নির্বাচনমুখিতা সিলেক্টিভিটি অফ পারসেপশন সংগঠন অর্গানাইজেশন নমনীয়তা ফ্লেক্সিবিলিটি চার ধ্রুবকতা বা অপরিবর্তনীয়তা কনস্ট্যান্সি পাঁচ সম্পৃকতা ইংরেজিতে বলা হচ্ছে হলিস্টিক প্রোফার্ট তো শিক্ষার্থীদের আমরা একটা জায়গায় এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করব তোমরা দেখো এক প্রত্যক্ষণ নির্বাচনমুখিতা প্রত্যক্ষণের যে নির্বাচনমুখিতা ইংরেজিতে বলা হচ্ছে সিলেক্টিভিটি অফ পারসেপশন প্রত্যক্ষণের নির্বাচনমুখিতা এটি প্রত্যক্ষণে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমরা বাইরে থেকে অসংখ্য উদ্দীপক আমাদের গ্রাহক কেন্দ্রকে আঘাত করছে সেই গ্রাহক কেন্দ্র তা কি করছে একটা স্লাইভি প্রবাহকারে মস্তিষ্কে নিয়ে যাচ্ছে ফলে উক্ত উদ্দীপক সম্বন্ধে আমরা সচেতন হচ্ছি এই যে অসংখ্য উদ্দীপক আমাদের গ্রাহক কেন্দ্রকে আঘাত করছে আমরা কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটির প্রতি প্রত্যেকটির প্রতি সমান মনোযোগী হই না প্রত্যেকটিকে আমরা প্রত্যক্ষণ করি না আমরা এখান থেকে একটি বা দুইটি বাছাই করে বা নির্বাচন করে প্রত্যক্ষণ করে থাকি এটি হচ্ছে প্রত্যক্ষণের নির্বাচনমুখিতা আবার এই প্রত্যক্ষণের নির্বাচনমুখিতাকে বলা হচ্ছে মনোযোগ আমরা মনোযোগ নিয়ে এর পরবর্তী কাজগুলোতে আলোচনা করবো তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমার প্রত্যক্ষণের নির্বাচনমুখিতা এই বৈশিষ্ট্যটি শেষে কিন্তু একটু বড় দেখা এবং তা আমরা তা বড় হিসেবেই প্রত্যক্ষণ করি নাই এতে এই যে একজন পরিচিত ব্যক্তিকে কাছে বা দুবে একই রূপে প্রত্যক্ষণ করাকেই প্রত্যক্ষণের অপরিবর্তনীয়তা বা প্রত্যক্ষণের ধ্রবকতা বলা হয় ইংরেজিতে কনস্ট্যান্সি বলা হয় এরপরে দেখো পাঁচ সামগ্রিকতা হলস্টিক প্রপার্টি এই যে বাইরে থেকে যে আমরা উদ্দীপনা বহন করি তো শিক্ষার্থীবৃন্দ এই যে বাইরের যে এলোমেলো এবং খণ্ড খণ্ড উদ্দীপনা আমাদের মস্তিষ্কে আসছে আমরা মস্তিষ্কে আমরা আসছে আমরা সেগুলিকে কী করি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং সমন্বয় সাধন করার মাধ্যমে একটি একটি সংগত রূপ দিই তো শিক্ষার্থীবৃন্দ বাইরে থেকে এই এলোমেলো এবং খণ্ড খণ্ড উদ্দীপনা আমরা কিন্তু খণ্ড খণ্ডভাবে প্রত্যক্ষণ করি না অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষণ করে থাকি অর্থাৎ এলোমেলো এবং খণ্ড খণ্ড উদ্দীপনা একটা সংঘবদ্ধ রূপ দিয়ে সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষণ করাকে এই প্রত্যক্ষণের সামগ্রিকতা বলা হয়ে থাকে উদাহরণস্বরূপ তোমরা দেখো লক্ষ্য করো এখানে তুই ছবি দেখতে পাচ্ছ দেখো এই ছবিগুলো তোমরা যখন দেখবে এগুলো জ্যামিতিক আকৃতি তো শিক্ষার্থী কিন্তু দেখো প্রথম যে ছবিটি রয়েছে এটিকে দেখলেই তুমি অবশ্যই বলবে এটি একটি ত্রিভুজ এবং পরেরটি দেখলে অবশ্যই বলবে এটি আয়তক্ষেত্র কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখো এই ছবিগুলো কিছু অসম্পূর্ণ অংশ রয়েছে কিন্তু আমরা কিন্তু সেই অসম্পূর্ণ যখন প্রত্যক্ষণ করছি অসম্পূর্ণ অংশটাকে প্রত্যক্ষণ করছি না আমরা কি একে একটি ত্রিভুজ একটি আয়তক্ষেত্র হিসেবে প্রত্যক্ষণ করেছি তাহলে এই যে সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষণ করছি একেই বলে হয় সামগ্রিকতা আশা করি তোমার প্রত্যক্ষণের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছিল সেই বৈশিষ্ট্য তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার দেখো প্রত্যক্ষণের প্রকৃতি ইংরেজিতে বলা হচ্ছে নেচার অফ পারসেপশন দেখো এক নম্বর যে প্রকৃতি রয়েছে প্রত্যক্ষ নির্বাচিত ও সংগঠিত আমরা ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষণের যে বৈশিষ্ট্য আমি ব্যাখ্যা করলাম সেখানে বুঝতে পেরেছ প্রত্যক্ষণ নির্বাচন নির্বাচিত ও সংগঠিত অর্থাৎ আমরা যে বস্তু বিষয় বা ঘটনাগুলো প্রত্যক্ষণ করি সেগুলো কি করি নির্বাচন করে বা বাছাই করে প্রত্যক্ষণ করে থাকি আবার সেগুলোকে সেগুলো কি এলোমেলো বা খণ্ড খণ্ড উদ্দীপনা রূপে আমাদের ম
এরপরে দেখো দুই নম্বর যে প্রকৃতি রয়েছে প্রত্যক্ষণ উদ্দীপক ও জৈবিক উপাদানে গঠিত প্রত্যক্ষণ উদ্দীপক উপাদান ও জৈবিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত উদ্দীপক উপাদান বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্য আকার অবস্থান ইত্যাদি যা আমাদের প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি করে এবং জৈবিক উপাদান বলতে বোঝানো হয়েছে ব্যক্তির পেশনা আবেগ ঝোঁক প্রবণতা মূল্যবোধ এই বিষয়গুলো যা একজন ব্যক্তির প্রত্যক্ষণকে প্রভাবিত করে থাকে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আশা করি তোমরা প্রত্যক্ষণে দুই নম্বর যে প্রকৃতি রয়েছে তাও বুঝতে পেরেছো এরপরে দেখো তিন নম্বর প্রত্যক্ষ ও অনেক প্রত্যক্ষ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই যে বাইরে থেকে যে এলেমেলো খন্ড খন্ড উদ্যোগগুলো আমাদের মস্তিষ্কে আসছে মস্তিষ্কে সেগুলো একটা বিশ্লেষণ এবং সমন্বয় সাধন করে সমন্বয় সাধন ও একত্রীকরণের পরে অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে পারছে যে এটা যেমন আমাদের পায়ে একটা কিছু কমন বললো আমি এই সংবেদনটা মস্তিষ্কে গেলো সেই মস্তিষ্কে উপভোগ বুঝতে পারলো এটা মস পার্থক্য আমরা সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণের পার্থক্যে চলে আসলাম আশা করি তোমরা প্রত্যক্ষণে যে প্রকৃতি বা স্বরূপ আলোচনাগুলো সেটি বুঝতে পেরেছে এরপরে দেখো সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের পার্থক্য প্রান্তীয় ও কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়া ইংরেজিতে বলা হয় পেরিফেরাল অ্যান্ড সেন্ট্রাল প্রসেস শিক্ষার্থী কিন্তু সংবেদন তোমরা ইতিমধ্যে জানতে পারছো যে এই যে সংবেদনটা এটা হলো প্রান্তিক প্রক্রিয়া কি কারণে আমাদের গ্রাহক কেন্দ্রের অর্থাৎ আমাদের গ্রাহক কেন্দ্রের যখন একটা উদ্দীপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করছে তার স্নায়ু প্রভাবের মস্তিষ্কে আছে যেখান থেকে উদ্দীপনাটা গ্রহণ করা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে প্রান্তীয় প্রক্রিয়া অর্থাৎ এটা হলো এটাকে প্রান্তীয় প্রক্রিয়া এটাকে বলা হচ্ছে সংবেদন এবং এই যে সংবেদনটার অনুভূতি যা যখন মস্তিষ্কে গিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং সমন্বয় সাধন হচ্ছে এটা কেন্দ্র এই যে এই যে প্রত্যক্ষণে যে প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হচ্ছে সেটা হচ্ছে মস্তিষ্কে সম্পন্ন হচ্ছে এই জন্য এটাকে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়া বলা হচ্ছে প্রশিক্ষার্থীদের এরপরে দেখো সরল ও জটিল প্রক্রিয়া সেগুলো কমপ্লেক্স প্রসেস প্রশিক্ষার্থীদের সংবেদন একটি সরল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মস্তিষ্কে একটা উদ্দীপক একটা উদ্দীপকের যে উদ্দীপ্ত করে আমাদের গ্রাহকদেরকে তা মস্তিষ্কে উৎসাহিত হচ্ছে একটা সরল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ স্নায়ু প্রবাহের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তি স্নায়ু প্রবাহের মাধ্যমে প্রকান্তরে দেখো প্রত্যক্ষণে একটি জটিল প্রক্রিয়া এই যে সংবেদনটা যাচ্ছে সেখানে মস্তিষ্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং সময় সাধন করছে এবং অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে পারছে যে এটা একটা বস্তু অর্থাৎ একটি বই টেপ বা চেয়ার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই জন্য বলা হয়েছে সংবেদন সরল এবং প্রত্যক্ষণ জটিল প্রক্রিয়া এরপরে দেখো সংবেদন উপস্থাপনমূলক প্রক্রিয়া হ্যাঁ সংবেদন অবশ্যই উপস্থাপনমূলক প্রক্রিয়া আর প্রত্যক্ষণ এটি পুনর্জীবনমূলক প্রক্রিয়া প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই যে আমরা একটা বস্তু বিষয় বা ঘটনা দেখছি সেই বস্তু বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে সচেতন হলাম অর্থাৎ জানলাম যে এটা বই বা আমাদের পায়ে কিছু একটা কামড় বললে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা যখন বুঝতে পারবো এটা মশা বা পিঁপড়ের কামড় এই যে মশা বা পিঁপড়ের কামড় আমরা জানছি এটা কি আমার অতীত যে প্রত্যক্ষণ সেই প্রত্যক্ষণকে এখানে পুনরুজ্জীবিত করে প্রত্যক্ষণ করছি অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমি জানি যেটা মশা বা পিঁপড়ের প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই জন্য বলা হয়েছে সংবেদন উপস্থাপনমূলক এবং পুনর্জীবন উপস্থাপনমূলক কোনো থেকে প্রত্যক্ষণ হচ্ছে পুনর্জীবনমূলক প্রক্রিয়া ইংরেজিতে বলা হয় প্রেজেন্টেটিভ অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রসেস এরপরে দেখো যা নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় প্রক্রিয়া প্যাসিফ অ্যান্ড একটি প্রসেস প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সংবেদন একটি নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া অর্থাৎ এই যে কোনো উদ্দীপক যদি তার আমাদের গ্রাহক কেন্দ্রকে উদ্দীপ্ত করার সক্ষমতা থাকে তাহলে তা প্রথমত স্নায়ু প্রবাহের মতে ধরনের মস্তিষ্কে আসবে এটা একটা নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া পক্ষান্ত দেখো প্রত্যক্ষণ একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া এই যে মস্তিষ্কে যাওয়ার পরে সেটি শুরু হয় বিশ্লেষণ সমন্বয় সাধন এবং একীকরণ এবং অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেটি তার একটি পরিচয় পাওয়া যায় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপরে দেখো পাঁচ সংগঠিত অসংগঠিত প্রক্রিয়া তোমরা ইতিমধ্যে সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণের সংজ্ঞা থেকে এটি পরিষ্কার হয়েছে যে সংবেদন একটি অসংগঠিত প্রক্রিয়া এবং প্রত্যক্ষণ একটি সংগঠিত প্রক্রিয়া অর্থাৎ এই যে সংবেদনকে অসংগঠিত এই কারণে বলা হচ্ছে যে এটি এলোমেলো বা খন্ড 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 উদ্দীপনা চাই প্রভাবের মস্তিষ্কে আনছে অসংগঠিত অর্থাৎ অসংগঠিত উদ্দীপনা নিয়ে আসছে আর মস্তিষ্ক সেই কি করছে এটাকে বিদেশন সমন্বয় সাধন করছে অর্থাৎ একত্রীকরণ করছে করার পরে সংগঠিত করে প্রত্যক্ষণ করছে এরপরে দেখো একে ইংরেজিতে বলা হয় অর্গানাইজেড অ্যান্ড ডিসঅর্গানাইজড প্রসেস এরপরে দেখো ছয় শিক্ষা অর্জিত প্রত্যক্ষণটা শিক্ষা অর্জিত পক্ষান্তরে সংবেদন শিক্ষা অর্জিত নয় এই জন্য বলা হয়েছে যে প্রত্যক্ষণটা শিক্ষণের ফলে সংগঠিত হয় আর সংবেদন শিক্ষণের ফলে হয় না কারণ এটি আমরা আমাদের শিখতে হয় না যেমন তোমার যে উদাহরণটা আমি দিয়েছিলাম সেটাই বল
এজন্য বলা হয়েছে যে সংবিধানটা শিক্ষা অর্জিত নয় শিক্ষা বিহীন আর প্রত্যেকটা শিক্ষা অর্জিত এরপরে দেখো একে ইংরেজিতে বলা হয় লার্নিং অ্যান্ড আনলার্নিং প্রসেস তারপরে দেখো সাত উদ্দীপক জৈবিক উপাদান শিক্ষার্থীবৃন্দ সংবেদন উদ্দীপক থেকেই সৃষ্টি হয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখো একটা উদ্দীপক আমাদের স্নায়ু আমাদের রাগের দিকে আঘাত করলে তা স্নায়ু আকারে মস্তিষ্কে আসছে এই জন্য বলা হচ্ছে সংবেদন হচ্ছে উদ্দীপক প্রকান্তরে দেখো প্রত্যক্ষণ হচ্ছে উদ্দীপক উপাদান ও জৈবিক উপাদানের সমন্বয় করিত অর্থাৎ জৈবিক উপাদান কি দেখো এই যে আমাদের ভিতরের থেকে যে প্রাণীর ভিতর থেকে যে উপাদানগুলি সৃষ্টি হয় অর্থাৎ পেশনা আবেগ মূল্যবোধ অভিজ্ঞতা এই বিষয়গুলি তাহলে এই যে প্রত্যক্ষণে কিন্তু দেখো উদ্দীপক উপাদান এবং জৈবিক উপাদান প্রভাব সৃষ্টি করছে বা প্রভাবিত করছে সংবেদন এবং প্রথকন হচ্ছে উদ্দীপকের প্রতি পরবর্তী প্রতিক্রিয়া আশা করি তোমরা এই পার্থক্যটি বুঝতে পেরেছো এরপরে দেখো উদ্দীপনার অর্থ সংবেদন সংবেদনের উদ্দীপনার কোন অর্থ হয় না কিন্তু প্রত্যক্ষণে উদ্দীপনা অর্থ পাওয়া যায় এই জন্য বলা হয়েছে যে সংবেদন অর্থ থাকে না কিন্তু প্রত্যক্ষণে অর্থ থাকে এই যে যে আজকে যে পাঠটা আলোচনা করলাম যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম সেগুলো একটু আরেকবার দেখে নেব এতে তোমাদের সুবিধা হবে দেখো যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম প্রথমে সংজ্ঞা প্রত্যক্ষণকে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে সেই সংজ্ঞাগুলো আলোচনা করলাম এবং সর্বোপরি প্রথমে কী কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় সেই সংজ্ঞাটিও উল্লেখ করেছিলাম এবং প্রত্যক্ষণের বৈশিষ্ট্য পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছিলাম তারপরে দেখো প্রত্যক্ষণের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের দেখো পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছি শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা দেখতে পাচ্ছ পরবর্তী ক্লাস পাঠ অর্থাৎ আগামী ক্লাসের যে বিষয়টি নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে দেখো প্রত্যক্ষণীয় সংগঠন বা সুবিন্যস্তকরণ দুই উদ্দীপক উপাদান বা বস্তুনিষ্ঠ সত্য এবং তিন জৈবিক উপাদান বা ব্যক্তিনিষ্ঠ সত্য শিক্ষার্থীবৃন্দ এই যে এই বিষয়গুলো তোমরা অবশ্যই একটু তোমাদের পাঠক বই দেখে আসবে এতে আমার পরবর্তী ক্লাস তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সবাইকে আগামী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি তোমরা সকলেই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সুন্দর থাকবে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ